ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം നിഷ റോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്ന സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു തക്കാളി കറിയാണ് അതിനെന്തെല്ലാം ചേരുവകളാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് സവാള ഈ സൈസിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തത് ആറ് തക്കാളി പഴം നന്നായി പഴുത്തത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര അര സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി നടുവ കീറിയത് അഞ്ച് പച്ചമുളക് കീറിയത് അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മസാലപ്പൊടി രണ്ടതൾ കറിവേപ്പില ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ നമുക്ക് മുളക് കുറച്ചിടേണ്ടവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മുളക് എരി കുറവ് വേണ്ടവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് കുറയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാം ഉള്ളി വഴുന്ന് വരുന്നത് പോലെയുള്ള അതിനാവശ്യമായ എണ്ണ വേണം ഞാനിതാ രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ കടുക് ഇടുന്നു കടുകിട്ട് കടുക് പൊട്ടട്ടെ കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളി വഴറ്റാം നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടുന്നതിന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് വഴറ്റാം പച്ചമുളക് ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇട്ടിത് വഴറ്റേണ്ടത് അത് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നവരെ നമുക്കിത് വഴറ്റണം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇടാം എന്താ കടുക് പൊട്ടാറായിട്ടുണ്ട് ആ കടുക് പൊട്ടാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇടാം പച്ചമുളക് ഇടാം പച്ചമുളക് ഇട്ട് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി അതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സവോള ഉള്ളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇല്ല നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആകണം ആ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇടാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി ഇത് ബ്രൗൺ നിറവാകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റണം നല്ല ബ്രൗൺ നിറവാകണം എന്ന് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ തക്കാളിക്ക് തക്കാളി കറിക്ക് നല്ല സ്വാദ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ബ്രൗൺ നിറവായി ഇതുപോലെ തന്നെ ആവണം ഇതുപോലെ ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് രുചി കണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ നിറവാക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ടു ഉപ്പിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു അല്പം ഇത് ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ എന്താ ഇതുപോലെ ആവണം ഇതുപോലെ ആയെങ്കിൽ ായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേ 
Thank you.